வணக்கம் நான் சித்தூர் முடியச்சேன் யாரை காதலிக்கலாம் அப்படின்னு ஒரு வீடியோ ஆரம்பித்தேன் அது என்னமோ சகலம் சரியில்லை கட் ஆகிடுச்சு பார்ப்போம் இப்போ வந்து இந்த ஜோதிடம் மனைவியர் ரெண்டையும் வந்து கோஆடினேட் பண்ணி இந்த சப்ஜெக்டை சொல்ல போகிறேன் இப்போ சைக்காலஜியில் வந்து என்னடா சொல்கிறான்னா ஒரு ஆண் தன்னுடைய தாய் தாயை தேடுகிறான் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இது ஈடிஃபஸ் காம்ப்ளெக்ஸ் அதே போல் ஒரு பெண் தன் தந்தையை தேடுகிறாள் இந்த கான்செப்ட் படி ஒரு பையன் ஒரு பெண்ணை காதலிக்கிறான் என்றால் அந்த பெண்ணுக்கு வந்து இவனுடைய தாயின் இந்த சாயல் இருக்க வாய்ப்பு உண்டு அதே போல் ஒரு பெண் வந்து அவள் ஒரு பையனை வந்து லவ் பண்ணுறா அப்படின்னா வந்து அந்த பையனுக்கும் அவங்க அப்பாவுக்கும் ஏதாவது இந்த சாயல் குரல் இந்த மாதிரி ஒற்றுமைகள் இருக்கலாம் இப்போ ஜோதிட ரீதியாக ஐந்து என்பது வாரிசுகளை காட்டும் ஒன்பது என்பது தந்தையை காட்டும் நான்கு என்பது தாயை காட்டும் இவன் பையன் வந்து தாயை தேடுகிறான் அப்படின்னா அவன் வந்து அந்த நான்காம் இடத்து அதிபதி அவருடைய காரகம் கொண்ட பெண்ணை தேடி மணக்கலாம் அதே போல் ஒரு பெண் அவள் வந்து தந்தையை தேடுகிறாள் அப்படின்னா வந்து அந்த ஒன்பதாம் பாவம் இந்த ஒன்பதாம் பாவம் என்ன அந்த அதிபதி யார் அந்த கிரக காரகங்கள் கொண்ட ஆணை காதலிக்கலாம் இது பொது விதி இப்போ வந்து கொஞ்சம் டீட்டெயில்டாக உள்ளே போய் பார்த்தோம்னு வைங்க எல்லா பையனும் வந்து அம்மாவை தேடுறது இல்லை அம்மாவை தேடுற பையன் வந்து அறவே காடு மென்டல் மெச்சூரிட்டி இல்லை அப்படின்னா இப்போ மெச்சூர்டு மைண்ட் இருக்கிற ஆண் வந்து ஒரு மகளை தேடுகிறான் அப்போ வந்து இவன் என்ன பண்ணணும் ஐந்தாம் பாவம் ஐந்தாம் பாவம் காரகம் கொண்ட பெண்ணை மணக்கம் அதே போல் ஒரு பெண் எல்லா பெண்களும் தந்தையின் சாயல் கொண்ட ஆணை தேடுறதில்ல மெச்சூர்டு மைண்ட் இருக்கிற பெண்கள் தங்கள் மகனை தேடுகிறார்கள் அவங்க வந்து அந்த ஐந்தாம் பாவம் அந்த பாவாதி விதி அவருக்குடைய காரகங்கள் கொண்ட ஆணை மணக்கலாம் இது ஒரு வியூ இன்னொரு வியூ என்னடானா இப்போ வந்து எந்த பெண்ணும் நூறு சதவீதம் பெண் அல்ல அவளுக்குள்ள ஆண்மை வந்து கலந்துருக்கு அதே போல் எந்த ஒரு ஆணும் நூறு சதவீதம் ஆண் அல்ல அவனுக்குள்ள பெண்மை கலந்துருக்கான் இப்போது இந்த ஆண் தன்மை அதாவது இந்த ஆண் தன்மைக்கும் இந்த இழந்த சக்தி வைத்தியர்கள் சொல்லக்கூடிய சமாச்சாரங்களுக்கும் சம்பந்தம் இல்லை நான் சொல்கிறது வந்து ஒரு குணங்கள் துணிஞ்சி நிற்கிறது மோதி பார்க்குறலாங்கிறது பொறுப்பேற்றுக்கிறது இதெல்லாம் தான் ஆண் குணம் அந்த ஆண் குணம் ஒரு ஆணில் முழுக்க முழுக்க இருக்காது அவன் எவ்வளோ பெரிய ஆம்பளை சிங்கமாக இருந்தாலும் ஒரு செவன்ட்டி பர்சன்ட் எயிட்டி பர்சன்ட் இருக்கும் அவ்வளோதான் மிச்சம் சொச்சம் வந்து பெண்மை குணங்கள் இருக்கும் ஆணில் 
பெண்தன்மை எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா அது எப்போ வெளிப்படும் அப்படின்னா வந்து கொஞ்சம் அதுக்கு மிஸ்கேரி ஆயிடுச்சு இந்த சிஜேரியன் நடந்திருக்கு இல்லை இந்த ரமாச கர்ப்பிணி இல்லை கொஞ்சாதிக்கு உடம்பு சரியில்லை அப்போ அவனுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய அந்த பெண் தன்மை வெளிப்படும் அழகாக முறை வாசல் பண்ணுறது காஃபி போடுறது டீ போடுறது டிஃபன் பண்ணுறது பஞ்சாதிக்கு வந்து கை கால் அமைக்கி விடுறது இப்படி அந்த பெண் தன்மை என்பது வெளிப்படும் அதே போல் பெண் பெண்ணில் இருக்கக்கூடிய ஆண் தன்மை எப்போ வெளிப்படும் ஆண் வந்து பொருளாதார ரீதியில் செட் ஆகிட்டாங்க அப்போ வெளிப்படும் இது ஒரு வியூ இப்போ நீங்கள் ஆணோ பெண்ணோ நீங்கள் வந்து உங்களை நீங்கள் எந்த விதமான கிரேஸ் மார்க்கும் போடாமல் அசஸ் பண்ணிக்கணும் ஒன்று ஆண் ஒரு ஆண் எனக்கு ஆண் தன்மை போன்ற பெண்கள் பிடிக்கும் ஏன்னா இப்போ நாம் வந்து கொஞ்சம் சாஃப்ட்டு அந்த பெண் தன்மை இருக்கும் இதே சில ஆண்கள் நல்ல உயரம் கட்டுமஸ்தான உடல் கலைஞர் மாதிரி கரகர குரல் இப்படி இருப்பாங்க அவங்களுக்கு வந்து பெண் தன்மை அதிகம் கொண்ட பெண் அவள் தான் இருப்பாள் இதையே நீங்கள் வந்து பெண்களும் வந்து அப்ளை பண்ணி பார்த்துக்கலாம் தோசையை திருப்பி போடுறது தான் இப்படி சில சமாச்சாரங்களை சொல்லலாம் இதில் இன்னொரு வியூ இருக்கு அது என்னடா இப்போ வந்து சமீபத்தில் வந்து இந்த வேலூர் ஜோதிட ஆராய்ச்சியாளர்கள் மாநாட்டில் கூட இதைத்தான் பேசலை உயிர்கள் அது எந்த உயிராக இருந்தாலும் சரி அது என்ன செய்தாலும் சரி அதுக்கு பின்னாடி இருக்கிறதெல்லாம் வந்து கொல்லும் இச்சை அல்லது கொல்லப்படும் இச்சை இப்போ தில் இருக்கிறவன் ஒரே சரியாக செத்து போயிடறான் தற்கொலை தில் இருக்கிறவன் ஒரே தவணையில் கொலை பண்ணிடுறான் அவனுக்கெல்லாம் வந்து அவனெல்லாம் வேறு ரகம் அதாவது மிருக நிலையில் இருந்து அவன் பெருசாக வெளியே வரல அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம் தற்கொலை பண்ணிக்கிறவங்களாம் வந்து ரொம்ப பூஞ்சை பூஞ்சை அது ஒரு பக்கம் இருக்கிட்டான் இப்போ எல்லாருக்கும் வந்து தற்கொலை பண்ணிக்கிற அளவுக்கு பலகீனமும் இருக்காது கொலை பண்ணுற அளவுக்கு மிருக குணங்களும் இருக்காது அவன் என்ன பண்ணுறான் அப்படின்னா அதையே தவணையில் பண்ணுறான் தவணையில் பண்ணுறான் லட்சரூபா பைக்கில் பைக் ரேஸ் நடத்துறது ரிஸ்கான எல்லாமே வந்து கொல்லும் இச்சை அதே போல் கொல்லப்படும் இச்சை மதியானம் கூட ஒரு நியூஸ் பார்த்தேன் போலீஸ் வண்டி மெக்கானிக் செட்டில் இருந்தால் அது மேலே உக்காந்துக்கிட்டு பசங்க வந்து டிக்டாக்கா என்ன கருமா வீடியோ போட்டிருக்காங்க அதுக்கப்புறம் எஸ்ஐ கூப்பிட்டு பூஜை போட்டு பண்ணியிருக்கேன் அதெல்லாம் கொள்ளும் இச்சை ஆக மொத்தத்தில் மக்கள் எல்லாரையும் ரெண்டு பிரிவாக பிரிக்கலாம் ஒன்று மசாக்கிஸ்து அதாவது கொல்லப்படும் இச்சை அவங்களுக்குள்ள இருக்கும் அதே போல் சாடிஸ்ட்டு கொல்லும் இச்சை இருக்கும் கொள்றதுன்னா ஒரே சரியாக கொண்டுறது இல்லை அணு அணுவாக கொள்றது இப்போ ஜெயலலிதா அம்மையார் தன்னுடைய இறுதி தேர்தல்களின் போது ஒரு மேடை அந்த மேடையிலே வந்து இந்த மருதர்ம சாஸ்திரப்படி படிநிலைகள் இப்போ அந்த கருமத்தெல்லாம் வந்து சகிச்சுக்கிட்டு அந்த கட்சியில் இருந்தவங்களாம் யாருங்கிறீங்க மசாக்கிஸ்டுங்க ஆயா ஒரு சாடிஸ்ட்டு அதே போல் கலைஞர் கலைஞரை வந்து பார்த்தீங்கன்னா 
அவர் எவனையெல்லாம் காப்பாற்றி விட்டாரோ எவனையெல்லாம் தூக்கி விட்டாரோ அவெல்லாம் வந்து ஏறி ஒரு முகத்தில் வந்து ஒன்று கடிச்சிட்டு போவான் அதுக்கப்புறமும் ஒரு காலகட்டத்தில் வந்து காலை பிடிப்பான் அப்போ மஞ்சள் வந்து பாயசம் மறந்துட்டு சரி ஒரு பக்கம் இருந்துக்கிடாம பாரு அவர் ஒரு மசாக்கிஸ்ட்டு இப்போ நீங்கள் வந்து என்ன பண்ணணும்னா கிரேஸ் மார்க் போடாமல் பாரபட்சம் இல்லாமல் உங்களை நீங்களே அசஸ் பண்ணிக்கணும் நீங்கள் மசாக்கிஸ்டா சேடிஸ்டா நீங்கள் மசாக்கிஸ்டாக இருந்தால் உங்களுக்கு தேவை ஒரு சேடிஸ்ட்டு நீங்கள் சேடிஸ்டாக இருந்தால் உங்களுக்கு தேவை ஒரு மசாக்கிஸ்ட்டு நீங்கள் வெற்றிகரமான தம்பதிகள் யாரை பார்த்தாலும் அதில் வந்து ஒருத்தர் மசாக்கிஸ்டாக ஒருத்தர் சேடிஸ்டாக இருப்பாங்க இதில் இன்னொரு அரேஞ்ச்மெண்ட்டாக இருக்கும் அது என்னடான்னா இந்த தம்பதிகளில் பகலில் ஒருத்தர் வந்து சேடிஸ்டாக இருப்பார் அவரே ராத்திரியில் வந்து மாறிடுவார் அதே போல் இந்த திருமணமான பத்து பதினைந்து ஆண்டுகள் கணவனோ மனைவியோ மசாக்கிஸ்டாக இருப்பாங்க பதினஞ்சு வருஷத்துக்கு அப்புறம் சேடிஸ்டாக மாறிடுவாங்க இப்படி போனால் வந்து அந்த தாம்பத்தியம் திருமணம் எல்லா கர்மமும் ஓரளவுக்கு நல்லபடியாக முடியும் ஹால் பஞ்சாயத்து மகிழா ஸ்டேஷன் பஞ்சாயத்து ரவுடி பஞ்சாயத்து எல்லாம் இல்லாமல் மானமாக பிழைக்கலாம் இப்போ இந்த டேட்டா வந்து உங்களுக்கு எப்படி எந்த அளவுக்கு உதவும் அப்படின்னா நீங்கள் வந்து அன்மேரிடு அப்படின்னு வைங்க இது உங்களுக்கு மோஸ்ட் யூஸ்ஃபுல் ஓரளவுக்கு அலர்ட்டாக உங்களை நீங்களே அசஸ் பண்ணிக்கிட்டு உங்களுக்கு தாய் தேவையா மகள் தேவையா அப்பா தேவையா மகன் தேவையா உங்களுக்கு சேடிஸ்ட் தேவையா மசாக்கிஸ்ட் தேவையா இப்படி அசஸ் பண்ணிக்கிட்டு தேடி பார்க்கலாம் இப்போ ஏற்கனவே கல்யாணம் ஆகிட்டவன் என்ன பண்ணுறது அவன் வந்து என்ன பண்ணணும்னா ஃப்ரெஷ்ஷாக அசஸ் பண்ணணும் தான் யார் தன்னுடைய இணை யார் அவங்களுடைய குணம் என்ன அவன் ரொம்ப சைல்டிஷாக இருந்தால் இவன் வந்து ஒரு ஃபாதரோட ரோலை பிளே பண்ண ஆரம்பிச்சிடலாம் ஒரு வேளை மனைவி மெச்சூர்டு மைண்டடாக இருந்தால் இவன் வந்து கொஞ்சம் ஆரட்டி கேட் மாதிரி பிஹேவ் பண்ணலாம் அப்போ வந்து அந்த இது வந்து பேலன்ஸ் ஆகும் சரி பதிமூணு நிமிஷம் ஆயிடுச்சு முடிச்சுக்கும் நன்றி வணக்கம் சித்தூர்லேருந்து முருகேஸ்வரன்